。从目前剧情来看，最令观众遗憾的是于大洛的结局。于大洛虽然看起来吊儿郎当、与世无争，但在生死关头却无所畏惧，不惜与犯罪分子同归于尽，以此来保全男主。值得敬佩的是，于大洛在临死之前还留下了相关线索，为警局办案提供了很多思路。只可惜他英年早逝，结局令人意难平。因此，很多观众都希望男主楚一涵尽快为于大洛报仇，早日把犯罪分子抓捕归案。一、楚一涵，对楚一涵而言，他的首要任务是取得沙小飞的信任，以此来接近老枪这个人物。一旦锁定老枪，楚一涵就能找到古木兰，如此一来，他就能早日查清母亲失踪的真相。但从沙小飞的回忆来看，楚一涵的母亲早已被杀，那给程凡传递信息的人到底是谁呢？关于这个疑问，有两种可能：要么林科没死，还在继续潜伏；要么发信息的人是古木兰，林科已死或者被囚禁。如果说林科没死，他可能不会让儿子冒险，因此那条暗语的意思是让程凡准备行动，及时保护好楚一涵。最终，楚一涵成为了新一任狼王，成功站到了古木兰身边，也意外见到了林科。但林科不愿拖累楚一涵，最终服毒自杀。与此同时，楚一涵在圆满完成任务的过程中，也意外失去了心爱之人古林娜，结局略显遗憾。二，古木兰。古木兰是女主多年不见的父亲，也是利欲熏心的犯罪头目。这个角色工于心计，心狠手辣，亦正亦邪，神出鬼没，心思缜密，老奸巨猾，一直都是警察头疼的对象。不过他也有温情的一面，那就是默默守护女主，不让女主参与集团任何事务。因此，女主古丽娜从小备受宠爱，养尊处优，成为了一个不谙世事、善良正直的女孩。但古木兰毕竟触犯了法律，让很多家庭因她支离破碎。最终，古木兰失败收场，被男主抓捕归案，也算自食恶果。三，沙小飞。沙小飞是所有反派中玩性最大的一个角色，他的野心全都写在脸上，甚至不惜取代父亲的位置。但他的能力和头脑远不如楚一涵优越，最终沙小飞人财两空，只能成全男主为新一代狼王。与此同时，他的嚣张跋扈、目中无人，也严重影响了古木兰的权益，最终被古木兰所杀。四、程凡，程凡是一个风趣幽默、是非分明、重情重义的好警察，一直对师姐林科的失踪心怀愧疚，因此他主动肩负起养育楚一涵的责任。后期他为了协助楚一涵完成任务，甚至不惜拖着病重的身体，最终程凡为救楚一涵而死。结局悲惨收场